Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ansh Joshi and you are watching me on the channel of Achivaya. So here it is 1st of September 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. So today's news analysis is the first news is based on GDP. You know that we have seen that this year the worst scenario is the economic scenario which is that our GDP and our economic condition is on the worst level. It means that we have seen a lot of downfall. GDP जो है वो करीब 23.9 परसेंट तक जो है फर्स्ट क्वार्टर में डाउनफॉल होती हुई नजर आई है और ये अपने आप में आज तक के डिकेट्स में देखा गया सबसे वर्स्ट कंट्रैक्शन रहा है मतलब सबसे वर्स्ट कंडीशन में इकोनॉमी जो रही है हमारी जीडीपी रही है वो पहली बार इस समय रही है जब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कंडीशन में इकोनॉमी नजर आ रही है जीडीपी नजर आ रही है ठीक है सो इट इज ऑल अबाउट इट द इंडियन इकोनॉमी सो इट्स वर्स्ट कंट्रैक्शन इन डिकेट्स विद जीडीपी दैट इज श्रिंकिंग बाय रिकॉर्ड ट्वेंटी टू दी अप्रैल टू जून अप्रैल से जून का कॉन्ट्रेक्शन है ये फर्स्ट क्वार्टर का जिसके तहत ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट तक का जो है जी डी पी जाकर रुकी है मतलब अपने आप में इतना बड़ा इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वॉज द ओनली सेक्टर विच रिकॉर्डेड मॉडर्स ग्रोथ सबसे जो अच्छी ग्रोथ है मॉडर्स ग्रोथ जहाँ देखने को मिली है नॉर्मल लेवल पे वो भी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन हाँ फिर भी नॉर्मल लेवल पे जहाँ ग्रोथ देखने को मिली है वो है एग्रीकल्चर इसके अलावा जो है बाकी सेक्टर्स की अगर बात की जाए जैसे ट्रेड है होटल्स है ट्रांसपोर्टेशन है कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे करीब 50 परसेंट तक की गिरावट नजर आई है स्लीप इज फॉल वॉज अबाउट ऑफ फिफ्टी इट इज सच अ वेरी ह्यूज कॉन्ट्रेक्शन एट ऑल ओके द नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट इम्पोजेज रुपीज वन फाइन ऑन भूषण फॉर कंटेम द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे पनिश सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण विद अ नॉमिनल फाइन ऑफ रुपी वन फॉर कमिटिंग क्रिमिनल कंटेम्प्ट बाय स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय शोइंग मैग्नीमाइज या मैग्नीमाइटी मैग्नीमिटी इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग एनी सिवियर पनिशमेंट वी आर सेंटेंसिंग द कंटेमनर विथ नॉमिनल फाइन ऑफ रुपी वन थ्री जज बेंच लेड बाय अरुण मिश्रा जस्टिस अरुण मिश्रा सेड मिस्टर भूषण इज अ प्रेस स्टेटमेंट सेड ही रिजर्व हिज राइट टू फाइल अ रिव्यू बट वुड पे द फाइन टू एन इंस्टीट्यूशन ही होल्ड्स इन हाई एस्टीम सो इट इज ऑल अबाउट इट मिस्टर भूषण इज Totally, we can say काफ़ी contempt of court का काफ़ी case उनके ऊपर दर्ज है और काफ़ी मुद्दा जो है गरमा गरमाया हुआ है पिछले कई दिनों से देखा गया है इस मुद्दे को और इसी sequence के अंदर जो है उनके ऊपर जो nominal fee charge की गई है बड़ा अजीब है कि उनके ऊपर जो fine charge किया गया है वो वन रुपी का है okay the next is बहुत ही दुखद हम कह सकते हैं एक मोमेंट है हमारे लिए द वेरी वेरी सैड सैडनिंग मोमेंट आई कैन से और आई कैन से आई एम द मैं अपनी पीक पर लास्ट वन ईयर के अंदर अगर सैड होने की बात करूं तो पीक पर पहली बार इतनी सैड हुई इंटरनली बिकॉज वी हैड यू नो वी लॉस्ट अ पर्सन एंड ही वॉज द एक्स प्रेसिडेंट And uh, um, you know, but uh, surprising tha mere liye jab maine kal ye suna. But here it is that our ex-president Pranab Mukherjee passes away. Former president of India was Pranab Mukherjee, and he passed away by Monday. And uh, after developing a lung infection at the Army's Research and Referral Research uh, Referral Hospital here. वेयर वॉज एडमिटेड फॉर ब्रेन सर्जरी ब्रेन सर्जरी के लिए एडमिट किया गया था बाद में पता चला उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया उसी के चलते उनकी जो है डेथ हो गई अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी फाइव ईयर्स के थे वो और उसके चलते उनकी डेथ हो गई है ही इज सर्वाइव बाई टू सन्स एंड अ डॉटर एंड या इट इज़ ऑल अबाउट मिस्टर मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ही हैड लेफ्ट एन इन या इनडेलेबल mark of the on the development traje, uh, trajectory of our nation okay the center has announced a seven day state mourning at all the next news is china controls 1000 square kilometer in ladakh stretches along lc are in pla hands and mobilization intelligence agencies About 1,000 crore square, uh, sorry, 1,000 square kilometers of area in Ladakh along the LAC is now under Chinese control. Intelligence inputs provided to the center suggest. मैं आपको बता दूँ फिर से एक बार जो है 
सो हम कह सकते हैं कि जो गरमाया हुआ मुद्दा था अब तक जो कि एल से रिलेटेड जो मुद्दा चल रहा था उसमें पिछले कुछ दिनों पहले ही ऐसा स्टेटमेंट आया था गवर्नमेंट का कि डिसंगेजमेंट की पूरी तरीके से सहमति हो चुकी है बात मान ली गई है चाइना की गवर्नमेंट द्वारा और अब फाइनली वी आर गोइंग टू चेंज द सिचुएशन एंड पर्टिकुलरली जो डिसंगेजमेंट का प्रोसीजर है वो स्टार्ट होने वाला है और उसी के साथ में अब शांति स्थापित होने की या पहले जैसे संबंधों को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी तो ये जो प्रक्रिया है ये जो प्रोसीजर है ये जल्दी फॉलो होगा ऐसा कुछ स्टेटमेंट गवर्नमेंट द्वारा आया था लेकिन हाल ही में आज की ये जो न्यूज़ है थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स तक लद्दाख का जो कंट्रोल लद्दाख पर जो चाइना का कंट्रोल नज़र आ रहा है उस पूरे एरिया पर चाइना के कंट्रोल से कहीं ना कहीं ये साबित होता है और चाइना के जो है पावर जो हम कह सकते हैं पावर शो करने से या फिर पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अपना जो है इस तरीके से कब्जा करने से की जो कंडीशन है वो ये शो करती है कि चाइना इज टोटली इन वॉर मूड एंड इफ वी आर गोइंग टू लीव द एरिया वी आर गोइंग टू लीव द पर्टिकुलर यू नो द सिचुएशन दैन डेफिनेटली वी आर वी वी विल बी डेफिनेटली अ वेरी फुलिश कंट्री एट ऑल दैट वी आर गोइंग टू टेक द सिचुएशन वेरी यू नो टेक वी आर गोइंग टू टेक इट एज ग्रांटेड ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट लेट्स सी वॉट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्या होता है सिचुएशन क्या होती है और uh, इस पूरे प्रोसीजर uh, के अंदर जहाँ जैसे उन्होंने थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स पर कंट्रोल कर लिया है लद्दाख के तो इंडिया उसे कैसे ओवरकम करती है कैसे इन सारी सिचुएशन को अगेन नॉर्मल कंडीशन में लेके आती है या कहीं ना कहीं ये कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड लेट्स सी वॉट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ओके द नेक्स्ट इज रेयर रेनाती चोला आर एरा इंस्क्रिप्शन अन अर्थ सो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये इट वॉज फाउंड एनग्रेव्ड ऑन अ डोलोमाइट स्लैब डोलोमाइट स्लैब के ऊपर जो रेनाती चोला एरा के इंस्क्रिप्शन मिले हैं और चोला आर्ट जो है अपने आप में काफ़ी चोला एरा या चोल साम्राज्य जो है वो अपने आप में काफ़ी फेमस रहा है और उसके ये इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं वो रेयर इंस्क्रिप्शन है डेटिंग बैक टू दी रेनाती चोला एरा हैज़ बीन अन अर्थर्ड इन अ रिमोट विलेज ऑफ कड़ापा डिस्ट्रिक्ट कड़ापा डिस्ट्रिक्ट के रिमोट विलेज के अंदर ये मिले हैं दैट हैज़ काइंडली इंटरेस्ट अमंग दी फ्रेटर्निटी ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल और हिस्ट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वे से अगर बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा खुबड़ी खोज है जिसके तहत हमें चोला डिनेस्टी से रिलेटेड कुछ साक्ष्य मिलेंगे ठीक है फाउंड एनग्रेव्ड ऑन अ डोलोमाइट स्लैब एंड शेल डोलोमाइट स्लैब और शेल के ऊपर इनग्रेव थे ये इंस्क्रिप्शन विच आर पार्ट ऑफ द फ्रेगमेंटेड या फ्रेगमेंट्री पिलर रिसेंटली एक्सकेवेटेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ बी सिवाना या सिवाना रैया रेड्डी अ फार्मर ऑफ चिन्ना दुयाला डिस्ट्रिक्ट इन मुद्दनार मंडल द इंस्क्रिप्शन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय वसुदेव रेड्डी अ स्टूडेंट ऑफ एम ए हिस्ट्री एम ए हिस्ट्री का स्टूडेंट है वसुदेव रेड्डी और आर्कियोलॉजी के हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के उन्हें सबसे पहले ये जो है साक्ष्य मिले एंड ये इंस्क्रिप्शन मिले उसके बाद में इस पर रिसर्च किया गया योगी योगी वेमन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ये जिन्होंने इसके बारे में डिटेल दी ओके इट इज़ ऑल अबाउट इट और ये पूछे जा सकते हैं प्रिलिम से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को कि ये जो आर्ट किस डिनेस्टी के साक्ष्य मिले हैं कौन से एरा के इंस्क्रिप्शन मिले हैं और चोला डिनेस्टी से रिलेटेड क्या मिला है तो वो इंस्क्रिप्शन मिले हैं रेनाती चोला आर्ट एरा के और इसके अलावा जो है ये किस पे मिले हैं तो मैं आपको बता देती हूँ डोलोमाइट स्लैब और शेल के ऊपर इनग्रेव्ड मिले हैं ये इंस्क्रिप्शन ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट इज क्वांटम नॉट अ सोली सुपर सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस ऑन भूषण डिमेनाइसिंग डिमेनाइशेज इट्स स्टेचर एक्सपोजेज द इनटॉलरेंस साइड द पेनल्टी मे बी माइल्ड बट इट्स इम्पोर्ट इज क्वाइट ग्रेव इन इम्पोजिंग अ नॉमिनल फाइन ऑफ वन रुपी ऑन एडवोकेट 
प्रशांत भूषण फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस पर प्रशांत भूषण पर एक रुपये का फाइन चार्ज किया गया है ये अपने आप में एक डिफॉल्ट इवेंट है एंड आस्किंग हिम टू सर्व और थ्री मंथ सिंपल प्रेजेंट टर्म सिंपल प्रेजेंट टर्म स्पेंड करना होगा उन्हें थ्री मंथ्स का एंड बी डिबेड ऑफ और फॉर थ्री ईयर्स फ्रॉम लीगल प्रैक्टिस वो अब थ्री नेक्स्ट थ्री ईयर्स के लिए जो है लीगल प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट हैज़ बेयर इट्स डार्क इन टॉलरेंट साइड दैट दिस वॉज इन रिस्पॉन्स टू ट्वीट्स that contained criticism of the current cgi and some of the producers demonizes the court stature much more than the upstanding lawyers tweets that contained in situ insinuations and opinions that the judiciary found unpalatable during the hearing on sentencing it appeared that the bench had painted itself into a corner and was looking for a way out of seeking an apology so that the quietus could be given to the whole issue however mr bhushan was in no mood to oblige placing his bona fides and concise uh, concise sorry concise about the need to give a face saving option to the court to close the case it is unfortunate that the court did not heed the attorney general's wise counsel that it should display magnanimity by not imposing any sentence and by considering the tweets as bona fide expression the 82 pages sentence wording verdict which like the 108 page judgment finding mr bhushan guilty sets much store by claim that it is not so much the reputation of individual judges that the court is seeking to protect okay so it is all about it ye supreme court ke jo unhone jo sentence diya hai matlab jo saza di hai भूषण को ऑफ ओनली वन रुपी एंड इट्स डिमिनाइश इट्स स्टेचर एंड एक्सपोज टॉलरेंस साइड ओके सो इन टॉलरेंस साइड बिकॉज सो समवेयर वी कैन से दैट सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये बेसिकली वी कॉन्ट पॉइंट आउट दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट हेयर इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू सी दी वन रुपी यू नो वन रुपी पेनल्टी एंड हेयर ऑल्सो दे आर ऑल्सो not eligible to go through थ्री years law practice okay they can't go through the लॉ प्रैक्टिस फॉर थ्री नेक्स्ट थ्री ईयर्स लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो और उसी के अलावा सिंपल प्रिजन भी दिया गया है थ्री मंथ्स का तो ये जो उनको दिया गई दी गई है सज़ा काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है काफ़ी लंबे जो हम कह सकते हैं काफ़ी लंबा इसका स्टेटमेंट रहा है पिछले कई दिनों से प्रशांत भूषण पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है जिसके तहत उन्होंने कोर्ट सी जी आई जो है करंट सी जी आई उनके किसी वायरल पिक पर जो है क्रिटिकल जो है व्यूज़ दिए थे उन्होंने अपने जो उन्होंने काफ़ी क्रिटिकल जो है अपने विचारों को प्रस्तुत किया था जो एक जज को जज के ऊपर और एक कोर्ट द्वारा या एक सॉरी एडवोकेट द्वारा दिया गया स्टेटमेंट शोभा नहीं देता उसी के बेसिस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और उसी के चलते उनको ये सज़ा दी गई है ओके सो मिस्टर इन द अल्टीमेट एनालिसिस इट इज़ नॉट वर्डिक्ट दैट परजेज मिस्टर भूषण of any contempt whether it comes across as an unfair but uh, inevitable punishment for his refusal to apologize unka ye kehna tha ki main apologize nahi karunga aur unhone express regret express zarur kiye the unhone unhone kaha aap saza dena chahte ho to de sakte hain mujhe is cheez ka regret zarur hai but i will not apologize for this and uh, uske basis par ye jo particular सज़ा है ये वी डोंट नो काफ़ी सफिशेंट तो नहीं है और जैसा कि केस चल रहा था काफ़ी दिनों से उम्मीद की जा रही थी कि कुछ नेगेटिव कुछ आएगा बट इट इज़ जस्ट लाइक यू नो कि काफ़ी यूजुअल सा मतलब काफ़ी हम कह सकते हैं काफ़ी नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओके द नेक्स्ट इज़ द राइट की अनलॉकिंग द इकोनॉमी फर्दर कॉल्स फॉर विजिलेंस एंड स्ट्रॉगर हेल्थ सर्वीलेंस द अनलॉक फोर गाइडलाइंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री अलाउिंग ऑल बट अ फ्यू एक्टिविटीज दैट अट्रैक्ट लार्ज क्राउड विद सपोर्टिव मेजर्स ऑफ स्टेट्स रिफ्लेक्ट डीप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इंडिया रिजॉर्टेड टू द वर्ल्ड मोस्ट रिगोरियस लॉकडाउन अर्लियर ऑन इन 
the covid 19 pandemic when infection spread and had just be now liberalized most activities restricting only those that witness gathering in excess of 100 people this comes at a time when daily infections are scaling uh, sorry scaling new highs 78512 it was it is the date of monday so surprising at all or uh, economy ko further jo hai unlock kar diya gaya hai or health ko jo hai stronger karne ki zarurat hai aur usi ke basis par ye pura statement diya hai the right keys what are the right keys to go through this particular situation when the infection is on its peak and we can't go through any uh, further activity that will definitely decrease the cases but somewhere we need to go through it and uh, right keys ki requirement hai basically humne us samay lockdown kiya jis samay cases bahut peak pe nahi the lekin jaise hi cases peak pe jaane lage humne lockdown jo hai use open kar diya humne unlock ki prakriya shuru kar di to is prakriya ke karan aane wale kai sare aise halanki bahut sare restrictions abhi bhi hain lekin kya un restrictions ko abhi bhi follow kiya ja raha hai और क्या ये पॉसिबल है कि जो हंड्रेड लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं चाहे फ्यूनरल है चाहे मैरिज है वट एवर इट इज़ जो हंड्रेड लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्या उनमें से किसी को नहीं है और वो हंड्रेड को स्प्रेड नहीं करेंगे और वो हंड्रेड जा कर के नेक्स्ट किसी और से नहीं मिलेंगे ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम बन, बनती है, है ना जो उसी के चलते ये पूरा स्टेटमेंट ये पूरा एनालिसिस ये पूरा आर्टिकल दिया गया है जिसके अंदर जो है न्यू नॉर्मल्स की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को प्रायोरटाइज करना होगा वर्क फ्राम होम को और भी कई सारी ऐसी सिचुएशंस एस टेस्टिंग सेफ बिहेवियर्स और मास्क सैनिटाइजर्स अलोंग विद दैट जो है सेफ सिक्योर और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है सख्त ज़रूरत है आज की डेट में जनता को और सिचुएशंस को ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट इट मस्ट इन पैरल आइडेंटिटी आइडेंटिफाई इन्फेक्शन एंड स्केल अप हेल्थ केयर एक्सेस हमें जो जितने केसेस बढ़ रहे हैं जिस तरीके से कंटिन्यूसली इन्फेक्शन जिस तरीके से बढ़ रहा है हमें उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसके ऊपर हेल्थ केयर सर्विसेज को जो है बढ़ाने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें इस पूरे आर्टिकल में दी गई है कि किस तरीके से केसेस कंटिन्यूस बढ़ते चले जा रहे हैं हमने किस तरीके से लॉकडाउन के समय भी हमने देखा है कि केसेस कंटिन्यू बढ़े हैं तो अब तो बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है अनलॉक स्टार्ट हो चुका है एंड लॉकडाउन पूरी तरीके से जो है बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रहा हमें और उसके चलते ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं एटमोसफेयर में कंटिन्यूसली इन्फेक्शन इज़ ग्रेडिंग अप और इस सिचुएशन में वी कांट से दैट आने वाले टाइम में हम सिचुएशन को ऐसे कंट्रोल कर पाएंगे और अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार को ज़रूरत है कि वो जल्द से जल्द हेल्थ केयर एक्सेस जो है या स्केल अप उसको स्केल अप करे या हेल्थ केयर सर्विसेज को स्केल अप करे और इस तरीके से स्केल अप करे कि आने वाले टाइम में अब जो केसेज जो इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट इज़ जी एस टी रिफॉर्म नीड्स अ न्यू ग्रैंड बागिन जी एस टी रिफॉर्म्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है जी एस टी जैसा कि कंटिन्यूसली जो है वर्स्ट सीनारी नज़र आ रहा है हमें जी एस टी का उसको देखते हुए और उसकी कंडीशन को देखते हुए उसे रिफॉर्म की सख्त ज़रूरत है और इसके रिफॉर्म को ज़रूरत है एक न्यू ग्रैंड बागिन की द जी एस टी कंपनसेशन इशू स्ट्रेंथन्स द नेसेसिटी ऑफ अ न्यू सिस्टम बिटवीन सोवरन एंड सब सोवरन या एंटाइटीज जितनी भी एंटाइटीज हैं चाहे वो सोवरन है चाहे अन सोवरन है सॉरी सब सोवरन है इन सारी एंटाइटीज के बीच में जो है हमें एक नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और इस सिस्टम को की रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है जीएसटी का रिसेंट कंपनसेशन ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं आर्टिकल आपको अभी एक्सप्लेन uh, नहीं कर पाऊँगी कुछ इशूज़ uh, है इस जिसके कारण बट हेयर आई एम टेलिंग यू कि आपको ये पूरा आर्टिकल जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे चाहे वो एनालिसिस रिलेटेड जी एस टी का आर्टिकल है या अभी जो हमने डिस्कस किया राइट right की या क्वांटम इन सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना है आपको रीड आउट करना है आपको देखना है सारे आर्टिकल्स को जिससे पढ़ना है जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए इन सबको समझना वैसे मैं आपसे एक जस्ट ब्रीफ डिस्कशन डिस्कशन ऑलरेडी ले चुकी हूँ ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे इसको क्या स्टडी करना है और किन किन चीज़ों को इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है तो 
देखिए बेसिकली एनालिसिस सुनना इज़ अ डिफरेंट थिंग आप एनालिसिस सुनते हैं बहुत हेल्प मिलती है आपको कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि एनालिसिस को सुनने के साथ ही आपका न्यूज़ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और आंसर राइटिंग के लिए बिकॉज आप जो चीज़ें सुन रहे हैं समझ रहे हैं ये आपके प्रिलिम्स में काम आएंगी डेफिनेटली काम आएंगी लेकिन जब आप इन आंसर्स को लिखते हैं नोटबुक के अंदर आपके मेन्स के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको इनका पता होना इनके बारे में पता होना इन आर्टिकल्स का पढ़ा होना इन आर्टिकल्स की लैंग्वेज पता होना ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ठीक है तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है या मैं फिर से एक बार आपसे एक जो है मैं कह सकती हूँ शॉर्ट डिस्कशन ले लेती हूँ जीडीपी जो है वो करीब फर्स्ट क्वार्टर में 23.9 परसेंट तक फॉल डाउन देखा गया है वर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन है अभी तक के डिकेट्स में देखा गया रिसेंट डिकेट्स जो हैं लास्ट जितने भी डिकेट्स हैं उसके अंदर सबसे वर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन हमें इस बार देखने को मिला है और अपने आप में जी बहुत लो लेवल पर जा चुकी है और पिछले कई दिनों से हम लोग इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं जी के कॉन्ट्रेक्शन को लेकर और जी के वर्स्ट सिनारी को लेकर है ना तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि किस तरीके से जीडीपी कितनी गई है एक्सपेक्टेशंस क्या थी टारगेट क्या था और गई किस लेवल पे है जीडीपी कोविड 19 के चलते द नेक्स्ट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट इम्पोजेज फाइन भूषण के ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रशांत भूषण जो है उनके ऊपर जो कंटेंट ऑफ कंटेंट ऑफ कोर्ट का जो मुद्दा चल रहा था काफ़ी लंबे समय से उसके ऊपर अच्छा ये मुद्दा किस लिए था क्योंकि उन्होंने एक करंट सी के जो है उनके जो सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर थी बाइक पर और उसके ऊपर उन्होंने कुछ जो हम कह सकते हैं क्रिटिकल सा कुछ कमेंट पास किया था और उसी के चलते उनके ऊपर ये सिचुएशन आ पड़ी कि उनको इतने सारे जवाबों सवालों का सामना करना पड़ा इतने सारे जवाब देने पड़े और इतने सारी सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ा बट हेयर मैं आपको बता देती हूँ अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जो फाइन चार्ज किया है कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का वो रुपी वन है उनकी और उसी के साथ में उन्हें थ्री इयर्स की लीगल प्रैक्टिस से बैन कर दिया गया है थ्री इयर्स की नेक्स्ट जो है लीगल प्रैक्टिस वो नहीं कर पाएंगे और उन्हें एक सिंपल प्रिजन की जो है जो सज़ा दी गई है ठीक है क्योंकि उन्होंने अपोलाइजेशन से मना कर दिया ही सेट दैट आई आई गॉट रिग्रेट फॉर दिस बट हेयर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इसके लिए कोई रिग्रेट भी नहीं है इवन और अगर है भी तो मैं अपोलोजाइज नहीं करूँगा उस चीज़ के लिए तो ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसी के चलते ये सारी चीज़ें घटित हुई अगर वो अपोलोजाइज कर देते उस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली उन्हें ये सारी सज़ा नहीं मिलती और वैसे सज़ा इतनी बड़ी नहीं है कि उन्हें जो है काफ़ी इसको सफ़र करना पड़े ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है द नेक्स्ट इज़ एक्स प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी पासिस अवे काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी हम सभी के लिए ये मंडे को जो है लंग इन्फेक्शन के चलते और उनको बेसिकली हॉस्पिटल एडमिट किया गया था आर्मीज रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के तहत उनको ब्रेन सर्जरी के लिए सबमिट किया गया था और एडमिट किया गया था और वहीं पे जो है उनका लंग इन्फेक्शन के बारे में पता चला और फिर उन अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई ओके सो इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर अस द नेक्स्ट इज चाइना ने लद्दाख के थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कंट्रोल कर लिया है इस पूरे एरिया को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये कहना है कि ये जो पूरी सिचुएशन है ये जो सिचुएशन है ये चाइना ने उस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करने के लिए किया है एल से रिलेटेड जो इश्यूज़ पहले चल रहे थे वो और भी अपनी पीक पर हैं रिसेंटली कुछ दिन पहले हमें स्टेटमेंट मिला था गवर्नमेंट का कि अब सिचुएशंस कंट्रोल में डिसंगेजमेंट को चाइना मान चुका है पर मैं आपको बता दूँ ऐसी कोई कंडीशन अभी नहीं नज़र आ रही है इवन एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चाइना लद्दाख के थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया पर कंट्रोल कर चुका है ओके तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में सरकार उस पर क्या रिएक्शन ती है और इंडियन गवर्नमेंट उसके क्या जो है उस तरी इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से लेती है द नेक्स्ट इज चोला एरा रेनाती चोला एरा जो है उसके कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और रिसेंटली बहुत बड़ी खोज है अपने आप में ये आंध्र प्रदेश के कड़ापा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ के किसी विलेज के अंदर ये इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि सोलो डोलो माइट स्लैब और शेल के ऊपर जो है खुदाई की हुई इन इंस्क्रिप्शंस की और काफ़ी अच्छी रिसर्च है ये काफ़ी अच्छी खोज है ये खोज जो की है एक स्टूडेंट है एम हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी के योगी वेमन्ना यूनिवर्सिटी से हैं ये और इनका नाम है वासुदेव रेड्डी इन्होंने इसके बारे में पता लगाया और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी डिपार्टमेंट को ओके 
नेक्स्ट हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट और उनके डिसीज़न जो कि प्रशांत भूषण से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया है सेंटेंस दिया है उसको यहाँ पे डिस्कस किया इंटॉलरेंस साइड को डिस्कस किया उनके उसके एक्सपोज जो इंटॉलरेंस साइड जो एक्सपोज हुई है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है और उनकी दी हुई सज़ा के क्या परिणाम हैं और उससे रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया और कॉन्सिक्वेंसिस क्या होते हैं उनको सबको यहाँ पर डिस्कस किया है द नेक्स्ट इज़ द राइट की और अभी जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिल रहा है अब उसे कंट्रोल में लाने के लिए या एक्चुअली इकोनॉमी के ऊपर तो ऑलरेडी हम वर्क कर ही रहे हैं उस इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शन को जो है ठीक करके और उस पर वर्क करने के साथ ही हमें हेल्थ एक्सेस को हेल्थ सिचुएशन को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है हेल्थ केयर सिस्टम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है अगर और अगर इस तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी को और हेल्थ केयर सिस्टम को कंबाइन करके इस तरीके के जो है कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाए जिससे कि दोनों चीज़ें कंट्रोल में आ जाए तो वो जो है एक बेस्ट सिनेरियो होगा जो इस वर्स्ट सिनेरियो से बाहर निकलने में हमारी हेल्प कर सकता है ठीक है ये पूरा जो आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड है कि क्या सिचुएशन है इकोनॉमिकली हेल्थ केयर सिस्टम क्या है किस तरीके से केसेज कंटिन्यूसली अपने आ, हम कह सकते हैं वर्स्ट लेवल पे आके खड़े हो गए हैं कंटिन्यूसली केसेस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली एक दिन में सेवेंटी एट थाउजेंड प्लस केसेस का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इस तरीके के जो केसेस सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि बहुत जल्द पूरा भारत इसकी चपेट में आने की संभावनाएँ बनती हैं और अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमें उससे पहले ही जब हम इस चीज़ के लिए ऑलरेडी अलर्ट हैं तो वी हैव टू वर्क ऑन इट और हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर कार्य करते हुए इस तरीके के मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करना होगा जो कि इकोनॉमिक कंडीशन एज वेल एज हेल्थ केयर सर्विसेज दोनों को एक साथ में बेनिफिट करें और जल्दी ही हम इस पर कंट्रोल कर सकें ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट आर्टिकल जो लास्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था वो जी पर बेस था कि जी को रिफॉर्म करने के लिए किस तरह के जो बारगेन ग्रैंड बारगेन की ज़रूरत है और किस तरह की सिचुएशंस को कंट्रोल में लाया जा सकता है क्या नए सिस्टम की ज़रूरत है सोवरेन और सब सोवरेन जो एंटाइटीज़ हैं उनके बीच में किस तरह का नया सिस्टम या किस तरह का नया जो है हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है जिससे कि सिचुएशंस को कंट्रोल में लाया जा सके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द एनवायरनमेंट इज अ नेशनल इशू एनवायरनमेंट जो कि अभी एक नेशनल इशू है उसके प्रोटेक्शन को रिलेटेड ये पूरा जो है आर्टिकल है इसके अंदर कैसे इंडिया कंट्रोल कर सकता है एनवायरमेंटल इशूज को किस तरीके से इशूज जो बढ़ते चले जा रहे हैं एनवायरमेंटल जो अब लोगों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं और उसी के साथ में और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं एनवायरमेंटल इशूज तो उन सभी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कैसे हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है क्या आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल व्यूज़ होने चाहिए क्या लेंसेज हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि एक नया जो है जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं नया ढांचा क्रिएट कर सकते हैं एनवायरमेंटल एटमोसफेयर का ओके सो एनवायरमेंटल सिचुएशंस के बारे में यहाँ बताया गया है कि क्या सिचुएशन है इंडिया की पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं और किन चीज़ों को डिफॉरेस्ट्रेशन को कैसे फोकस करना होगा हमें और क्या क्रिटिकल डायमेंशनस हैं पूरी सिचुएशन के ठीक है ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ यू एस इजरायली डेलीगेशन लैंडस इन अबूधाबी ऑन हिस्टोरिक विजिट हिस्टोरिक विजिट देखी जा रही है यू एस इजरायली डेलीगेशन ने जो है लैंड किया है अबूधाबी पर और उसी पर बेस्ड ये पूरा आर्टिकल है जिसे आप लोग स्टडी करेंगे दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स बिटवीन इसराइल एंड यू ए इसराइल और यू ए के बीच में जो है एक कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि कमर्शियली दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी अच्छे संबंधों की स्थापना हो सकती है और आने वाले टाइम में इनका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा दोनों कंट्रीज के बीच में ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट इट ये हमने सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है कल से हम थोड़ा सा सिचुए आपका जो एनालिसिस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर आ रहे हैं और इन चेंजेस पे हम वर्क करेंगे विद इन वन और टू डेज यू विल गेट योर न्यू एनालिसिस विद अ न्यू बिगिनिंग ओके सो बी विद अस कीप ज्वाइनिंग कीप लर्निंग कीप वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दैन हाँ आज थोड़ा सा जल्दबाजी में चला गया बट इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो द एनालिसिस देन डेफिनेटली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम अहेड